Ihr habt es euch gewünscht. Wir folgen euch natürlich, wie ihr merkt. Saxonet Motorli 502 wird revidiert und ihr seid von A bis Z mit dabei. Euer Wunsch ist unser Befehl. Es sind sich mal alle einig gewesen. Also Kommentar ohne Ende. 90% davon, ja, 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 Motorrevision, Motorrevision. Spitzen eure Augen. Wir fangen an. Und zwar immer die Seite. Also ich, das nimmt mich einfach persönlich immer am meisten Wunder. Wie sieht es da innen aus? Die Motorli die sind nicht wahnsinnig verbreitet, weil Automatenmotoren sind sehr anfällig. Frisieren ist nicht wahnsinnig gut. Geht bis zu einem gewissen Maß. Sagen wir mal, 40 kmh, mehr halten die einfach nicht über lange Zeit aus. Ich habe also wirklich schon Tests gemacht, ich habe das Zeug auch schon gepumpt wie verrückt. Dann hat das aber 400-500 km gehabt und dann ist der Spass aus gewesen, und zwar richtig aus. Also die ganze Geschichte da eine, äh, ist nicht gemacht für das. Sobald er dann offen ist und das Zeug ein zu leid ist, erkläre ich euch dann neuer, warum. Das ist natürlich immer ein bisschen heikel, weil da hat es zwei Lagerungen, Kurbelwellen und äh, Getriebewellen. Und das ist jetzt halt immer ein bisschen, ein bisschen heikel, also schauen, alle Schrauben draussen. Und dann kann man da mal so ein ganze bisschen pöppeln. Mit dem Kunststoffhammer, Gummihammer. So. Der war ja im 98. das letzte Mal eingelöst. Gewesen. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass da noch so schön das Öl rauskommt. Also auch eben mit dem Gummihammer dünn nicht. Klopft nicht zu fest, oder? Also das ist wirklich wichtig. Immer an dicken Stellen, das heisst da hinten, da unten, einfach ein bisschen pöppeln und dann sehen, das ist jetzt wirklich schön weggekommen. Also jetzt sieht man schon mal den ersten Grund. Ja, lecker, es sieht aber wirklich sauber aus. Also pff, auf den ersten Blick hammermäßig. Wenn Sie sehen euch mal das Öl hier. 98. Hey, das sind bald 24 Jahre. Ähm, das ist mal der erste Grund, man sieht es jetzt hier. Das kleine Zäpfchen ist gelagert hier in diesem Nadellager. Rein. Oder? Das hier, da, das ist die Kurbelwelle. Das heisst, wir haben hier haben wir den letzten Kraftschluss. Oder? Und zwar ist das hier, da, der zweite Gang. Der zweite Gang hat am meisten Belastung beim Schalten vom ersten in den zweiten natürlich. Die sind relativ knackig geschaltet, also wenn sie sauber eingestellt und gemacht sind, dann schalten die wirklich recht knackig. Und da muss man sich vorstellen, geht die ganze Kraft da, das dreht frei mit und auf einen Touch hat das da Kraft. Das heißt, die Wellen wollen so durch und die Wellen wollen auf die Richtung, oder? Und das fangen die Lager auf. Und genau aus dem Grund, da haben wir schon den ersten, ist das einfach heikel. Die Zweigangautomaten dünn die nicht zu fest zu frisieren. Die Kraftübertragung, die Wellen, das ist ja so ein ganz dünnes 12 15 er das, das schafft natürlich, oder? Wenn das da eine brutale Gewalt hat, dann, dann, dann verbeugt sich das Wellen. Also das ist, das schafft alles da rein. das ist nicht starr. Und genau das muss alles, das Lager, das Nadellager und das Lager da hinten abfangen. Jetzt müssen wir den noch ein bisschen austropfen. In dieser Zeit nehme ich mal die Seite auseinander. So, ihr seht, ich habe hier immer noch die Deckel von der Bremsreiniger. Von denen hat es ja genug. Ich muss natürlich immer zum die alten Schraubchen tun. So. <lacht> also, hat wirklich richtig schön Dreck. Ich habe extra nicht geputzt, dass ihr das mal seht, wie das kann aussehen kann. Ich hätte es ehrlich gesagt schlimmer erwartet. Da sieht man auch wieder, also der Motor der ist sicher sehr, sehr trocken gestanden. Das ist natürlich für Mechen, für mich jetzt zum Beispiel, ist das natürlich immer am schönsten, wenn das noch nie geöffnet worden ist. Weil, ich verstehe ja das, dass man das selber machen will, oder? Aber wenn man dann eben irgendwie die Lust verliert und anfängt zu pressieren und zu basteln, dann ist es einfach wirklich schade, oder? Weil dann kann man sehr, sehr viel kaputt machen. Ich meine, jetzt müsst ihr da mal schnell reinschauen, die hohe Zündung, die sieht noch eins a aus, oder? Also die ist wirklich noch schön. Jetzt kann man gerade mal schön, jetzt hat man schön den Vergleich, oder? Da oben so dermaßen dreckig, rund um dreckig wie verrückt, so Möcke drin. Aber da top super, also dreht auch noch wunderschön. <lacht> das ist ganz eine schöne Partie da. <lacht> der ist einfach gelaufen bis zum Schluss wie ein Sörgeli, oder? 
Das finde ich einfach geil, so Zeug. Hat es da Sachen in Mütterli unter dem Dreck? Du? Ja, verreckst, oder? Ja, ja, das wird alles gemacht, oder? Also, wir behalten sicher den Originalvergaser. Der wird komplett revidiert. Da auch, da ist nichts ausgebohrt worden, kein Loch hier gemacht worden, nichts. Einfach wirklich top original. Normalerweise, wenn ich natürlich so einen Motor aufbaue, dann kann man auch äh, neue Schrauben montieren. Aber wenn die Schrauben natürlich so perfekt noch sind, werden die geputzt und ganz klar wieder die gleichen verwendet. Oder? Uh. Also, da haben wir natürlich das nächste. Kolben, Kolbenbolzen. Ich mache grundsätzlich mache ich immer neue Kurven in die Motoren nie, weil man sieht einfach nicht in das Lager hier, in das untere, ins Bläulager, oder? Wenn das natürlich lang gestanden ist, trocken ist, dann fängt es dort an zu korrigieren. Die Lagerfläche ist nicht mehr perfekt schön. Die muss wirklich poliert sein, die muss unheimlich fein sein, sonst geht es extrem schnell und das frisst alles an. Der erste Eindruck ist, dass der Motor kurz bevor er angestellt wurde, ist nochmal revidiert worden ist, weil das ist alles fast ein bisschen zu gut für so viele Kilometer. Ich hole jetzt mal schnell ein Spezialtool. Bolzen rauswürger. Gut. Das cool wäre das Spiel. Schaut man das um, ich tue gerade eine Note, dass man wirklich schön ziehen kann. Dann hat man einmal, das ist unglaublich, einmal so links-rechts-Bewegungen. Das darf er haben, das muss er sogar haben. Aber man sieht, es ist gleich nicht. Wenn er so, also auf Torsion quasi, wenn er so Spiel hat, wie verrückt, was meistens ist, dann muss man sie gerade rausrühren, neue. Hat er jetzt ganz, ganz, ganz minim. Also die Kurvenwelle, die ist noch nicht lang da rein. Nichtsdestotrotz, wir nehmen jetzt ganz seich auseinander. Das ist die Starterkupplung. Also, wenn wir oben dran am Hebel ziehen, dann ist es mit dem Ärmel da. Drückt das da drauf und dreht es somit auf die Kurbelwelle. Jetzt nehmen wir da das Ring raus. So. Da sieht man, das ist nur so ein Sicherungsring. Dann kommt die Scheibe mit dieser Feder natürlich, dass wenn wenn man nicht betätigt, dass die auch sicher kein, nicht im Eingriff ist. Dann sind wir da bereits auch schon bei dieser Mutter. Jetzt ist wichtig, die Zündseite die noch sein weil wir haben jetzt hier nämlich folgenden Vorteil. Wir können mit dem Spezialwerkzeug können wir hier die Zündung anheben, um das wirklich schön zu lösen. Das sind natürlich alles so Sachen, wenn man das probiert mit Ach und Krach zu lösen. Dann macht man eben mehr kaputt als etwas anderes. Das ist immer extrem schade. So, dann ist das das Mütterli. Jetzt sehen wir, das da, das wir schon wegkommen. Jetzt haben wir noch die da, oder? Ich nehme auch wieder den da, den Halter. Der hat also schöne Nöppeli, wo man kann einhängen kann in einem von diesen Löcher. Und dann kann man das nämlich sehr fein lösen. Also, tun da ja nicht irgendwie mit dem Schraubenzieher zwischen deinen anheben noch grössere Rohrzangen oder irgendetwas. Also die Zahnrädchen, wenn die natürlich so verhackt sind, ist das einfach wirklich eine üble Sache. Ich kann ihn hier anheben und kann ihn lösen. Jetzt sehe ich da, aber da hat es irgendetwas. Das sollte natürlich nicht so sein. Beläge sehen aber noch sehr geil aus. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Etwas sehr, sehr Wichtiges ist natürlich, passet auf, dass ihr die Fliegerabkupplung richtig einbaut. Ihr seht jetzt, die hintere ist nach rechts und die vordere zeigt nach links. Es geht um die gleiche. Also das ist wirklich extrem wichtig, weil sonst hängt entweder der erste Gang nicht recht ein oder der zweite. Wenn ihr natürlich so einen Motor als zum ersten Mal macht, macht ein Viertel. Unbedingt aufmachen, Viertel machen. Von oben, von unten, von links, von rechts, von vorne, von hinten, überall. Einfach wirklich wichtig. So erspart ihr euch halt auch sehr viel. So, dann können wir da auch schon bereits den Korb abziehen. Da auch wieder hinten dran hat es natürlich auch wieder Büchse und Schiebli. Kupplungskorb. Ja, ist offen, geil. das sieht aus wie neu, das Zeug. Gut, dann kommen wir zum nächsten. Das ist die ganze Welle. Und da sieht man jetzt auch das Lager drin. Rein. Auf einer Seite dreht es frei, auf die andere Seite greift es. Jetzt können wir hier noch die Zündseite machen. Polrad. Also ihr seht, es ist wirklich 
eine simple Sache, wenn man die Spezialwerkzeuge hat. Also empfehle ich einfach wirklich jedem, nicht irgendetwas basteln oder würgen. Ihr werdet es bereuen. Also hier sieht man es jetzt auch am Polarrad. Also das ist echt auch noch nicht alt, weil sonst sieht man hier auf dem Nocken oben sieht man viel mehr Spuren. Das Ritzel. Da könnt ihr ruhig, wenn ihr keinen passenden Halter habt, mit einer Rohrzange da so zuheben. Dann hat man sehr einen guten Grip. Ich mache jetzt hier noch eine kleine Markierung, wie es eingebaut war. Rein zur Kontrolle. So, alles was zündig ist, klemme ich hier als Polrad her. Dann kann das raus. Jetzt kommt das Herz. Das Herz. Tada! Da haben wir es. Wenn man jetzt die Kurve nimmt und am Pleuel Druck gibt, quasi, Druck geben und so hin und her drehen, dann spürt man, wie fein das es ist. Das ist jetzt, glaube ich, eines der ersten Mal, wo ich mir überlege, ob ich diese Welle wieder so einbauen soll. Das mache ich normalerweise nicht, weil es halt einfach wirklich heikel ist. Die macht jetzt einfach wirklich einen brachial guten Eindruck. Es ist wirklich unheimlich, auch die ganze Gewinngeschichte, Verzahnung. Alles klar, das Einzige, was wir hier noch haben, ist die Ritzelwelle. Was da sehr, sehr viel das Problem ist, ist die Aufnahme des Ritzels. Oder da kommt ja dann das Ritzel raus drauf. Und das ist wirklich sehr viel der Fall, dass da die ausgeschlagen ist, weil die Mutter einfach nicht recht angezogen worden ist. Sehr gut, also wir haben jetzt das Ding zu leid. Jetzt kommen natürlich alle Simmering raus, alle Lagerschalen kommen raus, die Lager werden ausgepresst. Dann wird das super putzt natürlich. Dann werden die neue Lagerschalen eingepresst und so weiter. Und dann können wir dazu die ganzen Wellen wieder einmessen und dann zusammenbauen. Ja, das machen wir jetzt schnell. Dann bist du schnell in deine Presse. Ja, dann mal. <lacht> Extra Wandi gemacht, dass wir Ruhe haben ja, zu filmen. Genau. <lacht> Mit der Lagerschale, der Simmering, das ist jetzt bereits schon so gut. Leer. Jetzt auf der anderen Hälfte ist natürlich dasselbe. Zuerst hier das Simmering ins Lager. Raus. So. Und das war es schon. Beim Automat ist es wirklich nicht viel. Die Häuser lege ich jetzt mal in der Zwischenzeit, dass die wirklich schön, schön sauber werden. Und dann machen wir bereits schon den Neuaufbau. Söderle! Also, wie ihr seht, das ist alles schon wunderbar geputzt. Was sehr, sehr wichtig ist bei den Automatenmotoren, haben wir hier rein haben wir zwei Lager. Einmal die Nadelhülse und einmal das Lager. Das ist jetzt unheimlich wichtig, wenn ihr die wechselt, Nehmt wirklich das Werkzeug, das dafür gemacht ist, weil sonst würgen und machen und dann ist der Deckel kaputt. Das können wir auch im Ofenkult über. Das sieht so aus. Das ist so eine Abzugvorrichtung und die ist wirklich affengeil. Die zwei Lager sind gewechselt. Kommen wir am besten gerade zu den Kurbelwellen. Die Kurbelwellen habe ich natürlich bereits schon mal vorbereitet, weil das braucht im Moment. Wichtig ist bei dieser, das Spiel Sachs gibt vor, 10 bis 15 Hundertstel oder 5 bis 15 Hundertstel, irgend sowas. Ich persönlich habe gerne ein bisschen weniger Spiel. Das heißt, ich gehe so auf 5 bis 7 Hundertstel, achtmal Spiel. Wenn du dann null Spiel hast, dann ist natürlich das Problem, dann fängt er an Wie tue ich die Kurwelle aus mit? Ich habe das natürlich schon vorbereitet. Das sind jetzt in dem Fall sind das die E15 Lager. Das sind so dreiteilige Lager. Da kann man den inneren auch noch rausnehmen. Die Lagerschale, die äußeren, habe ich natürlich bereits eingepresst. Dort ist wichtig, nachdem wir die alten rausgenommen haben, tun das sauber putzen. Mit das, mit so, ich mache es immer mit so kleinen Messingbürsteli, Rundbürsteli. Das ist wirklich wichtig, wenn dort der Dreck drunter ist und es kommt eine seitliche Belastung, dann drückt es euch das raus, der Dreck zusammen und dann stimmt das Spiel nicht mehr. Also, die Lagerschale sind drin. Dann nehme ich den Innenring mit dem Kugellager. Dann kann man das hier seit fein hier Jetzt ganz wichtig, natürlich kommt ja noch die Dichtung zwischen dine. Also es geht jetzt darum, wir müssen wissen, wir haben die Breite und wir haben die Breite X zwischen den Gehäusehälften. Und genau das tun wir jetzt schnell äh, pro forma messen. Das Maß, ich nehme jetzt zuerst mal die Kurbelwelle, natürlich von der Flanke, 
oder? Von der Kurvenwelle Wange zu der Kurvenwelle Wange. Da sind jetzt die Lager schon drauf. Das Maß ist wichtig. 29,95. Oder? Also da müssen wir wirklich auf den Hundertstel gehen. Das ist sehr, sehr wichtig. Das muss absolut genau sein. Dann schreibe ich das auf. 29,95. Dann haben wir zwei Maß. Einmal der Abstand zwischen der Dichtfläche und dem Lager und natürlich auf der Gegenseite. Also gehe ich da schön vorsichtig an und nehme das Maß auf den Innenring. Oder? Also, dann haben wir da 26, 39. Ruhig, zwei, drei Stellen schnell messen. Dasselbe auf der anderen Seite. Und dann haben wir das. Ihr seht jetzt da, ich habe das natürlich bereits schon gemacht. Also, die Kurbelwelle ist 29,95 minus die breiter Gehäusehälfte, die 26,39 und minus die schmäler Gehäusehälfte. Er gibt ein Spiel, wo wir haben, von 2,47. Und genau die haben wir jetzt ausgemessen mit diesen 1,2 mm. Also meine Empfehlung, wenn man das erste, das zweite Mal macht, immer ohne Simmering, weil Simmering, die hat natürlich einen rechten Druck. Das täuscht extrem. Mir verbot hier immer zweilippige Simmering, Vito. Die sind 200 Grad hitzebeständig und die haben wirklich einen Druck. Also das verfälscht euer Bild. Dann starten wir hier mit dem Zusammenbau. Wie gesagt, ich habe das alles schon sauber gemacht. Wie ihr hier seht, ich habe natürlich auch die ganzen Gehäusehälften ich immer schnell abziehen. Mit dem Abziehstein. Also jetzt als erstes machen wir die Ritzelwelle rein. Ganz klar, das ist jetzt mein Automatenmotor, ist das nur die Ritzelwelle, die hier kommt, und Kurbelwelle. Ich nehme jetzt hier alles neue Walzlägerl. Ja, Walzlager ist falsch, das ist immer so eine Sache, Lagerrollen, Lagerwalzen, was auch immer. Auf jeden Fall nehmen wir die neu. Dann tue ich da ein bisschen Fett in, das, in, die, in die äußeren Lagerschalen. Das ist natürlich auch unheimlich wichtig, kontrolliert die Lagerschalen. Kontrolliert die, die einzelnen Lagerli. das sind die alten. Und am besten messen mit dem Mikrometer, die müssen 4,0 haben. Wenn es 3,98 sind, dann haben wir in dem Lager schon zu viel Spiel. Oder wenn es ganz, ganz, nur ganz, ganz kleine Stellen hat, die angefressen sind, wo angegriffen sind, auf gar keinen Fall mehr benutzen. Weil, wenn eine Lagerrolle oder eine Lagerschale nur im geringsten Maß ein bisschen etwas an äh, Beschädigung hat, dann müsst ihr euch vorstellen, ist das wie Schleifpapier. Also das, ähm, das, das reibt sich dann ein. Und natürlich ist das eine Frage von der Zeit und dann ist der ganze Grümpel wieder am Arsch. Ganz, ganz wichtig, all die Oberflächen müssen poliert sein. Stunden später. Was braucht jetzt schnell ein bisschen Zeit? He? Da gibt es ja den bekannte, die bekannte Karies oder den Fraß bei diesen Gehäusen. Leider, leider sehen wir das immer mehr, dass die Gehäuse wirklich voll am Arsch sind. Also der kann, der kann aussen wunderschön aussehen und drin rein ist es einfach angefressen, das Zeug. Also, das ist wirklich ganz extrem. Leider ist das wirklich so, wir sehen den Zustand erst nach dem Zerlegen. Und deshalb ist es gar nicht möglich, zum vorab zu sagen, was das genau kostet oder was da genau kaputt ist. Man muss das wirklich zerlegen und alles anschauen. Also, mit dem super Motorex Lagerschmützi Sehen Sie jetzt all die Rollen drin und sie gehen nicht mehr raus. Genau das ist der Trick. Dann haben wir da die Anlaufscheibe. Da haben wir zusätzlich noch einen Distanzring. Und da hinten sind wieder die dünnen Schimmscheibe, die gleichen wie bei der Kurbelwelle. Ich tue jetzt das Ganze da hinten rein. So. Dann schnell kontrollieren. Ist kein rausgekommen. Ganz, ganz wichtig. Dann kommt die Kurbelwelle. Jetzt tun wir die rein. Ganz wichtig, immer schön Drehbewegung, nicht drücken, weil sonst haut es euch die Federn raus, die dicht die Lippen zusammenheben. Dann tun wir schnell unsere Hände putzen und entfetten. Das sind eigentlich Erzfeinde. Schmützi und Bremsreiniger. <lacht> Himmel und Hölle. <lacht> ja genau, Himmel und Hölle. Es geht nicht miteinander, aber ohne schon gar nicht. <lacht> das kennen wir doch von anderen Situationen. Also, <lacht> ich tue jetzt da schön. Ihr seht wirklich unheimlich wenig Dichtmassen an. 
da gibt es natürlich ganz viele verschiedene Meinungen, welches die beste ist. Ich nehme jetzt immer das Locktide, das Pink ist 5 er aber man kann natürlich auch Kuril nehmen. So, das ist mal drauf. Jetzt, ich tue da immer noch Tupfen, weil, das sehen wir sehr, sehr viel, gerade bei E50 Hüs. Sehen wir das unheimlich viel, dann nimmst du das Zeug auseinander und dann hast du einfach eine so Würste im Ding rein, weil dann schmiert man da Dichtmasse drauf. Viel hilft viel, so nach dem Motto, oder? Und nachher, es ist einfach, es ist viel zu viel. Es druckt es überall an und gab mehr 50 Hüs, wo es noch Leitungen hat, Kanal hat, wo es nachher eine Schmierwirkung oder eine Schmierfunktion hat, dann macht man im dümmsten Fall so Kanal zu. Und darum, ihr seht da, es braucht wirklich sehr, sehr, sehr wenig. Ganz klar natürlich, bevor ihr das da macht, ähm, schön im Fette. Weil, wie wir jetzt gerade gemerkt haben, vertragen sich Fett und Dichtmasse überhaupt nicht. Dann legen wir die Dichtung auf. Jetzt unbedingt kontrollieren, haben wir die Standscheibe drin und haben wir die gelocht Anlaufscheibe drin. Auf der Gegenseite hat es ja keine Gelochte gehabt. Aber da ist sie gelocht, weil das Öl nur von dieser Seite herkommt. Da unheimlich wichtig, das ist ja ein ganz dünner Simmering. Da gibt es 13er und 15er. Tun Sie unbedingt vorkontrollieren. Tun an die Lager, vor allem an die Kurbelwellen. Tun dort ein bisschen Automatenöl hin. Einfach für die ersten paar hundert Umdrehungen, wo es vielleicht noch nicht so geschmiert ist. Unbedingt tun dort das ganze Zeug ein bisschen schmieren. Dann hier auch wieder ein bisschen Drehbewegung. Dann merkt man, so, jetzt ist es drin. Zack. Ich denke, jedes Mal beim Automat, ja, das, da fehlt doch noch etwas drin. Das kann fast nicht sein, da hat so wenig dort drin, oder? Aber beim Automat ist eben der ganze Grümpel außen dran. Da ist ein, ein Ratschenschlüssel und da sehen wir, da haben wir vorne ganz verschiedene Aufsätze, die wir können tun können. Und das ist natürlich geil. Tönt nicht mit einem Dreierschraubenzieher das Zeug anziehen. Weil dann ist es nämlich kaputt und schrauben und das ist einfach schade. Und da hat man natürlich jetzt eine unheimliche Gewalt. Da kann man jetzt schön tack, tack, Drehmomentschlüssel. Das war's. Ich tue da nochmal kontrollieren. Das muss wirklich ring laufen. Aber ich weiß ja bereits, das Spiel stimmt. Man sieht da bei der Dichtung. Da drückt sogar jetzt schon die Dichtmasse ganz fein raus. Wir haben wirklich wenig drauf da noch vertupft. Aber man sieht, das lange vorig. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, wenn ihr dort zu viel, zu viel drauf da habt, dann gibt das eine Wurst um das ganze Ding und nicht nur aussen, sondern innen sieht es genau gleich aus. Und dann geht euch der ganze Krümpel da ins Getriebe rein. Und das wollen wir natürlich nicht, oder? Ihr seht jetzt, das Ganze habe ich einmal so ein bisschen explosionszeichnungsmässig angelegt. Also das ist wirklich genau so die Reihenfolge, wo das Zeug reinkommt. Unheimlich wichtig sind natürlich die Fliehkraftkupplungen, ihr seht jetzt schon, die liegen so da. Der erste Gang, der hintere, schauen die, sehen aus wie Kettenglieder, schauen nach rechts von mir aus gesehen. Die zweite, zweite Gang, das heisst die vordere Fliehkraftkupplung, schaut auf die Gegenseite. Das ist auch sehr wichtig, weil sonst schaltet euch das Ding nachher nicht sauber. Dann kann man jetzt auch wieder ein bisschen Fett hin tun, wenn das die Standscheibe nicht recht heben So, jetzt merke ich, der Kraftschluss ist da. Gut. Dann Anlaufscheibe. Dann haben wir hier das Lager. Jetzt bei allem, was wir montieren, einfach schön ein bisschen Öl an. Ganz, ganz wichtig. Weil bis das Öl dann einmal da zwischen die kommt, braucht es natürlich einen Moment. Oder? Weil das ist alles ziemlich spielfrei, sehr genau. Also wirklich immer rein, aussen, dünnt überall Öl an. Das ist einfach für die ersten paar Mal, die ersten paar hundert Mal rundherum drehen. So. Das muss alles gut laufen. Genau auch wie da. Bei diesen Zahnrädchen haben wir zwei Bohrungen drin. Das ist genau dafür da, dass es durch das Gegenzahnrad das Öl in die, in, die, in die Löcher rein, rein zwängt, um das Lager zu schmieren. Und ich mache das immer so nach dem Putz. Ich schaue, wo das Loch ist und gebe dort einen Tropfen Öl. Nicht zu viel. Und dann schaue ich rein dran, jetzt sehe ich, ah, da läuft das Tröpfchen runter. Also, das heisst, das Loch ist frei. Genauso die andere Seite passt auch. Dann können wir das Ganze 
draufstecken. Da schaue ich auf die Verzahnung. So. Das muss ein bisschen Spiel haben, aber nicht zu viel. Immer schön kontrollieren, dass das alles dort sitzt, was muss. Weil gerade bei, dem, bei diesen Saxonet-Motoren gibt es zum Teil Bereiche, wenn das Schiebli nicht schön am Ort ist, wie jetzt zum Beispiel das nächste. Darum nehme ich auch wieder ein bisschen Fett. Das kann euch recht verarschen. Dann stimmt das Spiel nicht. Man meint, es ist irgendetwas kaputt. Das muss jetzt da auf die Hülse, die wir vorher gesehen haben. Und wenn das jetzt nicht 100% stimmt, dann sind wir einfach ein paar Zehntel Millimeter daneben. Passt, ist hinten unten und ist auf der Büchs drauf. Die Fliehkraftkupplung, genau wie wir gesagt haben, die hintere ist der erste Gang. Der erste Gang von der Sicht auf die Kupplung drauf, nach rechts. So, dann auch, wenn sie drauf ist, ganz wichtig, die Kupplungsglocke muss sich frei drehen. Dann haben wir hier wieder also die Standscheibe. Und genau das ist jetzt wieder das. Ihr seht, das muss genau passen. Also die Büchse die schaut jetzt übertrieben gesagt, so wie die Und die Distanzscheibe, wenn die nicht da drauf sind, sondern irgendwo nebendran, dann steht die Büchse vor und dann verarscht es euch genau. Deshalb zuerst wieder Öl. Ein bisschen Oili Oili. Da seht ihr, wunderbar. Dann tun wir da wieder ein bisschen Fett an, dass die einfach ab an der Position bleiben, was müssen. So. Die Büchse muss ganz unten sein, die Schiebli auf der Büchse. Und dann können wir auch schon die zweite Lagerbüchse drauf tun. Auch wieder Oili Oili. So, und jetzt stimmt das Spiel. Dann kommen wir zum zweiten Teil der Kupplung. Das ist natürlich recht eine feine Verzahnung, auch einfach mit Gefühl. Die hier drauf stecken. Dann brauchen wir jetzt dann ein Keil hier. Weil das ist jetzt der zweite Gang und da greift das so ineinander rein. Das heisst, wir müssen das miteinander montieren. Also nochmal drauf schauen. So, schön nach links, das stimmt. Da ein bisschen auf die Keilbahn achten. Müsste eigentlich stimmen, he? jetzt ist es gegangen. So, also, da kontrollieren wir nochmal, kontrollieren. die Stanzen stimmen. Keil ist drin. Dann haben wir hier einmal die Mutter. Das tun wir natürlich gerade drauf, dass das nicht mehr kann verrutschen kann, dass das nicht mehr auseinandergeht. Dann haben wir hier den Federkorb. Den mitnehmen wir hier auch sehr wichtig kontrollieren die Verzahnung. Wenn da mal gewürgt worden ist, dann haben wir verloren. So, das geht sie fein drauf. Muss auch, sobald man irgendwo muss würgen muss, dann stimmt etwas nicht. Also gut. Dann haben wir hier noch das Mütterli, Federscheibli. Das tun wir auch gerade mal einfach mal von Hand anstellen. Jetzt sehen wir, jetzt dreht hier die Kurbeine mit, wenn ich das Ganze anziehen will. Jetzt mache ich es einmal so, ich tue auf der Gegenseite montiere ich das Schwungrad. Da natürlich den Keil rein. So. Jetzt ist das drauf, jetzt hebt das. Jetzt kann ich das Ganze da mit dem Tool anheben. Und dann auf dieser Seite kann ich das seidenfein anziehen. Einfach mal handfest anziehen, weil jetzt müssen wir schauen, läuft die Kupplungsglocke. Tip top, die vorder auch. Spiel, wo wir etwa hat, ein Zehntel, einfach, dass sich das ganz minim axial bewegt. Gut, das passt alles. Dann ziehen wir das an. Dann, ganz wichtig auch wieder, sind auch wieder die, die Standscheibe, die Anlaufscheibe. Da haben wir die Federn. Die kommt da drüber. Dann da haben wir so eine Konusscheibe. Das ist die Starterscheibe, wo wir natürlich nachher, wenn wir den Hebel oben ziehen, drücken wir die in den Gegenkonus rein. Und haben das somit die Kraftübertragung. So, kommt die da drauf. Dann kommt die Unterlagscheibe. Und dann haben wir da einen Sprengring. Das geht da mal gerade so von Hand, oder? Jetzt auch wieder ganz wichtig, wenn die einfach so drin ist, muss das frei laufen. Und sobald ich dann da Druck gebe, haben wir Kraftübertragung. 
dann haben wir da unseren Starterarm. Das kommt natürlich da durch. Stimmt so. Genau. Wenn ich dort oben am Hebel ziehe, am Lenker, dann drückt es die ganze Einheit, die hat so eine, so eine Schneckenverzahnung drauf, die drückt es raus. Auf jeden Fall drückt sie gegen die Kurbelwelle und drückt somit da auf die, auf die Anlaufscheibe und drückt uns da die Starterkupplung rein. So weit einmal äh, zur Theorie. Da wieder Öl nicht vergessen in die Lager. Im Fette. Und hier im Fette. Dann schnell kontrollieren. Es hat da und da hat es eine Büchse drin. Eine Führungsbüchse. Die sind drin. Das ist ganz wichtig. Und dann nehmen wir wieder ein bisschen Dichtmasse. Machen wieder genau dasselbe wie vorher. Dann Dichtung. Die lege ich natürlich auf dieser Seite her, weil da haben wir die Führungsbüchse. Dann ist das Verrutschen nämlich auch schon mal gesichert. Und dann kommt der Deckel drauf. Und dann testen wir mal, ob das funktioniert. Aber man sieht schon mal, da, es hat keine Luft mehr. Original Sachsritzel. Das ist sehr geil. Die sind nämlich ganz minim konisch. Die haben wirklich bombastisch gut. So, ich habe jetzt noch ein bisschen geholt. Das ist natürlich auch so eine, so eine Geschichte, oder? Ich mache jetzt an diese Mutter, an diese Ritzelmutter, mache ich immer Locktide. Weil ich habe schon endlos viele Gehäuse gesehen, wo da einfach angefressen sind. Ob das Dreigangsachen sind, Zweigang handgeschaltet, Sachs 50, egal was. Unheimlich viele Gehäuse sind kaputt, weil die Mutter einfach zu wenig angezogen ist. Söderle. Sobald ich das ziehe, drehe ich die Kurve mit und wenn ich loslasse, drehe ich es frei. Genau so muss das sein. Also hier natürlich wieder dasselbe. Also das wäre jetzt die heikle Seite gewesen, Automatenseite. Alles was jetzt kommt, ist die Zugabe. Weil wir haben hier nämlich die ganze Zündung zum Beispiel als nächstes. Wie wir hier sehen, ich habe die auf VEC umgebaut. VWC-Zündung bin ich recht Fan geworden in letzter Zeit. Man hat keinen Kondenser und keinen Unterbrecher mehr. Zwei recht äh, grosse Fehlerquellen. Unheimlich wichtig, dass die Kabel natürlich nicht an der Kurve wählen und nicht am Schwungrad streifen. Also, geben dem gut genug Luft. Dann habe ich es hier mit dem Finger, lege es hier rein. Da eine genau dasselbe. Und dann kann man die Platte drauf legen. Und dann sieht man jetzt da unten sieht man es noch schön das schwarze und das geile Kabel. Da ein bisschen bewegen. Sie sind frei. Das heisst, sie haben genug Luft, sind nie jetzt eingeklemmt und sie stehen ganz sicher nicht an die Kurve an. Dasselbe mit dem Zündkabel. Dann können wir bereits hier das Schwungrad montieren. Die Keile ist da. Das liegt drin. Da auch wieder natürlich ganz wichtig. Schauen, dass ihr das sauber trefft. Weil das sieht man auch häufig, dass die Keilbahnen da im Schwungrad einfach so anderthalb Keilbahnen sind, weil man es einfach drauf wirkt. Jetzt kommen wir zu der Einstellung. Unheimlich wichtig, bei den Unterbrechenzündungen fast noch etwas mehr, aber auch da natürlich sehr, sehr wichtig. Wir nehmen hier drei Zehntel, eine Blattleer. Und diese Abstand zwischen Polschuhe und Schwungrad müssen genau 3 Zehntel sein. Das merkt man jetzt, das ist noch zu locker. Da unten auch. Oder? Also das ist wirklich unheimlich wichtig. Gerade bei den, bei den Unterbrechenzündungen, da holt man Zündfunken aus, also das ist brachial. Wenn man das schön sauber einstellt, wirklich wichtig. Also ich tue jetzt die hier zwischen rein. Genau für das sind eben auch die Ausschnitte beim Schwungrad. Genau für das, dass man eben mit der Blattleer schön dazukommt. Jetzt sieht man es da wahrscheinlich sogar, wenn ich da drehe wie viel Spiel das, das hat, dann löse ich das da und drücke das her. Ich löse jetzt die Seite auch gerade. So, jetzt haben wir gut gehört, wie sie angerutscht ist. Tack. Gut, dann da machen wir genau dasselbe. Schön andrücken. Ich schaue dann auch mal gerne schnell, ob sie funkt. 
Bei der VWC ist es halt auch so, Unterbrechenzündung kann ich von Hand über den OT tätschen. So, das lange Pföhrung und da hast du einen die Zündfunken. Die VWC braucht ein bisschen mehr. Dann kann das lange leider nicht von Hand. So, mal ein bisschen anziehen. Da sind wir auch wieder beim Gleichen. Immer wenn man etwas gemacht hat, gerade schnell kontrollieren. Einstellen kommt natürlich nachher. Aber wir wissen, grundsätzlich funktioniert es. Jetzt machen wir uns hier an den Zylinder an. Man sieht, da hat es so leichte Spuren. Das habe ich natürlich schon mal abgezogen, aber ich schaue immer gerne nach dem Zusammenbau noch mal schnell. Schauen. Vor allem gerade über die, über die Stöße, die Übergänge. Ich fahre dann hier einfach noch mal schnell durch. Und man spürt wirklich, wenn irgendetwas noch vorsteht oder irgendetwas ist. Extrem wichtig natürlich für Falschluft. Falschluft natürlich unheimlich entscheidend. So, machen wir hier die Dichtung drauf. Dann haben wir den Kolben, da wieder genau dasselbe. Öl. Wir machen einfach Öl an das Zeug an. Da auch gerade in die Nadellager. Unbedingt Öl rein. Gut. Hier schauen wir immer darauf, dass die Clips, die Höcke, quasi entweder zu oder zu sind. Einfach wegen diesen ganzen Belastungen. Wenn sie an der Seite sind, kann es im dümmsten Fall passieren, dass er aufgeht. Dann hier, bevor ich Kolbering montiere, auch ein bisschen Öl an. Das ist natürlich ganz wichtig, dass die Kolbering arbeiten können. Spreiz und drauf. Schon wieder Eule Eule, oder? Denn da gilt natürlich auch ganz klar, einfach wenn es streng geht, dann ist etwas nicht richtig. He? Wunderbar! Ich nehme gerne hier die einmal d mütterli heisst das. Die sind einfach ein Mühe breiter als äh, die normalen Standard 075. Und die nehme ich hier sehr gerne. Ist natürlich klar, ein bisschen mehr Gewinn ist halt einfach lässiger. Mehr ist immer gut. Dann Membrane. Da haben wir natürlich zwei Dichtungen. Einmal die auf dem Zylinder. Dann da die schönen Originalmembrane, natürlich aufarbeitet. Schön mit der feinsten Stahlwolle abgezogen. Ganz klar, Membranklappli nach innen. Logisch, es wird ja innen und nicht raus. Das ist halt schön bei den Membranen. Die haben unten raus wirklich eine uh, geile Leistung. Also von Null an sind das wirklich die geilsten Zylinder, weil sie halt einfach wirklich von Null schön abschiessen. Da auch Dichtflächen. Dichtflächen werden immer abgezogen, ganz wichtig. Man vermeidet halt einfach die ganze Falschluftgeschichte. Die ist extrem mühsam natürlich. Dann da ganz klar Stoppmütterli. Einfach, dass man vermeidet, dass das Ganze sich wieder löst. He? Da auch natürlich nicht anziehen wie ein Wald verlaufen. Der Originalkopf. Den habe ich natürlich geschliffen, putzt, zuerst mal putzt. Der war dreckig, unvorstellbar. Da gehe ich auch einfach noch mal drüber. Nimmt es überall. Das sieht super aus. Bei der Sachs ist es ja so, wenn man einen Gusszylinder hat und einen Aluminiumkopf, dann braucht es ja keine Dichtung. Oder? Da nehmen wir natürlich auch die originalen Schrauben. Ganz klar. So, schauen, dass die schön drauf sind. Dann greifen die auch gut. Also. Ziehen wir die auch über das Kreuz an, natürlich. Die Kerze. Dann kommen wir schon hierher her mit dem Seitendeckel. Also, das lassen wir jetzt aber mal noch offen. Da ist jetzt ja nur noch der Lüfterdeckel. So wie auch das ganze Lüfterrad. Das lassen wir mal noch fort. Genau darum müssen wir die Zündung noch einstellen, das heisst, wir müssen hier vielleicht noch dazu kommen. Also der ist jetzt von dieser Seite ist der Einbau fertig und von der anderen Seite auch. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist der Vergaser. Und den Vergaser habe ich auch extra natürlich noch auf die Seite lassen. Ich denke, vielleicht nimmt das auch noch der eine oder andere Wunder, dass man den mal zusammen, der ist komplett auseinandergeputzt worden. Dann haben wir hier als erstes der Düsenstock, der kommt da unten rein. 
Der Düsenstock, äh, da gibt es natürlich auch ganz viele verschiedene. Der Düsenstock muss grundsätzlich auf die Düsennadeln passen. Oder? Da gibt es auch mit verschiedenen Konen. Und ähm, die bestimmt eigentlich den Durchlass vom Most in der jeweiligen Gasposition. Unten drauf kommt dann auch schon der Verschlussdeckel. Da gibt es natürlich auch Revisionssätze. Also das ist auch sehr zu empfehlen. Schwimmer und das Gegenstück. Der kleine Spitz, den ihr hier seht, der kommt da oben rein. Der tut nur das Gewicht vom Benzin, quasi vom Auftrieb, macht der das Benzin zu. Wenn die Schwimmerkammer voll ist, macht er zu. Und sobald genug Benzin verbraucht wurde, macht er wieder auf und er lädt wieder rein. Da ist auch sehr, sehr wichtig, dass das schnell rein und einfach so ein rundum drehen mit einem ganz leichten Druck. Wenn es da oben drin in dem so einen leichten Gegenkonus, wenn es dort ein bisschen Dreck hat, dann schifft äh, der Vergaser. Das ist genau dann kommt das zum Zug, wenn er den Benzinhahn offen hat und er südet den Tunnel raus wie verrückt. Dann ist genau das Problem. Also, dann da natürlich das Spitzli, dass das schön aufeinander passt. Dann die Dichtfläche ist wieder genau dasselbe. Wenn ihr überall nur ganz leichte Spuren seht, ist das bereits auch schon in Ordnung. Dann da hinten, Luftfilter. Gibt es auch ganz verschiedene Modelle, da gehe ich jetzt nicht zu tief drauf ein. Wir sind da natürlich im originalen Bereich unterwegs. Original 7 mit dem Gummiding, mit dem Gummidichtring. <lacht> Und da auch, da hat es eine Dichtung, die das natürlich nachher schön zusammen verschließt. Also, das können wir eigentlich bereits schon mal hermachen. Mit diesen Klammerli. Dann hier haben wir die Düsennadel. Da hat es ja die verschiedenen Ringe drin. Standardmäßig ist es im zweiten obersten. Den Vergaser kann man anschrauben. Es gibt hier verschiedene Dichtungen. Schauen, hat es überall schön Luft. Also, da gilt genau dasselbe. Natürlich schön sauber anziehen, aber nicht übertreiben. Ja, das ist eigentlich schon gewesen. Da hat es natürlich jetzt noch ein paar kleine Details zu machen. Die Zündung einstellen und der Gasschieber kommt noch rein. Und das war's dann schon. Das sehen wir aber im nächsten Video mit dem Pony Overtroll Projekt. Wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Tschüss zusammen.